Hi semua, nama saya Sharif dan dalam video kali ini, which is tutorial in C, we are going to explain a bit more about data types dan kenapa setiap data type ada size yang berbeza. Seperti yang saya kata dalam video kita sebelum ini, di mana setiap uh, untuk integer short, long, mereka semua adalah untuk nombor, untuk simpan integer. Tetapi, memory ataupun size mereka setiap dalam berbeza, di mana yang paling kecil yang kita ada is actually character, bukannya short. Character is actually you can actually store number with it, not just huruf. Saya akan tunjukkan di uh, video ni, jangan risau. And then follow up with um, short, integer dan paling besar which is built in long. So untuk pengetahuan anda semua, setiap size ataupun banyak besar memory yang boleh disimpan untuk setiap data type adalah berpandangkan tentang bytes. Okay? So untuk character, we have one byte. For short, we have two bytes. Four bytes for integer. Dan paling besar yang kita ada for built in which is long adalah 4 bytes dan 1 byte bersama dengan 4 bits sebenarnya yang paling besar kita which is 8 bytes having 64 bits jangan risau kalau anda tak faham apa itu bytes ataupun bits it's something yang kita tak akan sentuh dalam video ni ataupun video di masa depan but all you, I want you to know is basically how they address this size of memory is by bits and bytes Okay, so we have long, the biggest one which is 64 bytes I mean bits Okay, bytes dengan bits ni berbeza tau so baik-baik eh jadi dalam video ini saya akan tunjukkan perbezaan dia and berapa besar yang kita boleh store dalam setiap data types. Okay? Jom kita mulakan. Jadi di sini kita ada empat jenis data type yang boleh menyimpan integer ataupun nombor bulat. We have character, short, integer dan long. Mungkin ada tanya-tanya kenapa character boleh store nombor. Sebab saya kata di video saya yang sebelum ni which is the one hour video yang sangat lama itu you can actually other than character, uh, storing character as a character ataupun huruf, which is biasa tu kita store dia sebagai huruf A and kita print this huruf so kita huruf right, and of course to print a character we are going to use a percentage C and we are going to print the variable X which is going to store the letter A and kalau kita run this kita dapatlah huruf A kat sini okay? and of course, <laughs> sekali lagi dia pun letak the new line you can get huruf A kat sini okay? dan kalau kita tukar ni sebagai uh, kat sini, percentage C ni, tukar kepada D which is to print a number or a digit kita akan dapatlah nombor dia, which is called 97, right? so kalau kita refer to ASCII table yang saya pernah tunjuk sebelum ni, uh, huruf A dia pandukan kepada nombor 97, so if we say we are going to store an integer number 97, and kalau saya print the number 97 dengan kata percentage D, kita akan dapat 97 and kalau saya tukar ni kepada C, which is the character we will get the A nampak? so basically, character is a number jadi, dekat dalam video ni, kita akan fokuskan kenapa character short, integer long walaupun mereka mampu menyimpan nombor tetapi mereka berbeza dari segi memory ataupun size berapa besar mereka boleh simpan so, untuk character, character adalah um, data type ke nombor yang paling kecil yang dia punya memory yang dia ada lah So, maksudnya dia punya maximum number yang dia boleh store is actually from negative 28 sampai 127. Okay. So, ni adalah untuk character. So, if we say about character, dia punya minimum value yang dia boleh store is actually negative 128. Dia punya maximum value is going to be 127. Okay. So, say if we want to print this uh, character X and of course, kalau kita nak print dia punya nombor, kita akan jadi sebagai percentage D and we run this kita akan dapatlah nombor dia 127 and kita akan sebagai value lah daripada hurufan because we are focusing on numbers here okay. kalau saya print kan 128 okay. so 128 adalah nombor yang lebih daripada range yang mampu dipegang oleh huruf, uh, data type character kan. so kita kan akan dapat actually is back to negative 128 kalau saya simpan karakter X sebagai negatif 128, kita akan dapat negatif 128. So, maksudnya kat sini, that's the range of the possible value yang boleh disimpan dalam karakter. Negatif 128 sampai 127. So, maksudnya kat sini, untuk karakter, dia akan mulakan dengan 128, negatif 127, negatif 126, sampailah 126, 127, itulah maksimum dia, ok so kat sini kita akan dapat lah kosong dekat tengah tu and all of the thing, so kita boleh start kepada kosong ke, apa ke dan sebagainya ok, so kosong boleh lah, sebab dia antara 
this range of numbers. So kalau kita kata lebih pasal 27, kalau kita kata 128, it's basically akan pergi kebalik ke belakang. And dia akan start pada negatif 128. So kalau kita kata 129, okay, kita akan dapat negatif 127. Nampak? Negatif 127. So if you exceed this number, more than this, dia akan balik ke sini. Okay. Tapi apa jadi kalau kita tekan sampai dia balik kepada kosong. Okay. Kepada kosong kat sini. Okay. Kalau kita nak tahu, the equal of negative 1 dekat sini, bila kita lebih, is actually 255, I think. Okay, 256. Yeah, 255. Okay. So kalau kita lebih pada 255, 256, kita akan dapat satu error which is overflow. Okay, bayangkan kita ada a range of value kat sini. Daripada kosong, kita pergi 1, 2, 3 sampai 127. Bila kita lebih je 127, dia akan balik ke negatif 128. And kalau kita teruskan, negatif 128 tu sampai kosong. And then bila kita lebih daripada kosong tu, kita dapat error. Macam tu lah, that's why we have overflow dekat sini. Dia macam nak bagi tahu yang kita ada sedikit overflow. Walaupun dia berjaya untuk print actually, kalau kita perasan dia masih lagi print, cuma dia bagi satu um, error yang bahawa ini overflow dan kita tak sebab ni buat macam ni. Okay, so this is something that you know. So itulah dia punya range of character daripada negatif 128 sampai ke 127. So bila kita nak perlukan, kita nak simpan nombor yang lebih besar daripada 127 seperti contoh kat sini, kita akan gunakan a bigger data types with this short. Okay, so short is a bigger data types. Macam tu kalau saya nak simpan 128, Okay, ni kita nak simpan positif 128 tau, bukannya negatif 128. Kita akan dapat simpan, tak ada masalah. So, kalau saya clearkan ni dulu. Okay, so kalau saya run this, we are going to get the 128 tanpa ada negatif. Okay, nampak? So, a bigger data type can store a bigger number. And kalau kita nak tahu the maximum number ataupun size of a character, of, maaf, of a short is actually 32,000... 767. This is the biggest value yang dia boleh simpan untuk short punya data type. So kalau saya run this, kita boleh adilah kat sini 3267. Tapi kalau saya macam tambah satu je, just one more number which can be 32768, kita dapat negatif 32768. So maksudnya dia akan kembali kepada belakang balik lah. Seperti contoh, seperti karakter kita tadi. So kalau kita nak lebih besar nombor daripada short, of course we are going to use integer And untuk integer, jadi untuk integer, the maximum number yang dia boleh pegang adalah this number. I think this 2 million kot. And mana kalau untuk long, kalau integer pun tak cukup, anda nak besar lagi, you want more numbers. For long, ia sangat-sangat besar. Uh, saya tak tahu macam nak sebut, tapi saya akan paste untuk anda semua tengok. Uh, I think it's trillion ke billion, I'm not sure. Sedap, sedap. Ah, yang ni. Tengok, sangat-sangat besar. So, saya rasa long ni dah cukup lah. Tapi kalau anda nak lagi besar, anda macam, I need more memory, I need more number to store. Anda juga sebenarnya boleh buat, create your own data types yang boleh store a bigger value. Tapi saya takkan bincang lah tu sebab saya rasa long ni dah cukup membadai untuk all your use cases pun. So, relax je lah. Sekarang anda faham the perbezaan memory and juga size yang ada dalam setiap data type. And mesti ada tertanya tanya kenapa kita ada banyak sangat perbezaan, kenapa kita tak ada satu sahaja? Why we need four data types for just one kind of data which is a number? Okay, bayangkan kalau kita pergi ke satu library ataupun no, kita ada almari dan kita ada dua row. Okay, macam tu kita boleh muatkan dalam satu row sepuluh buku, sepuluh buku. Tapi kita plan kita plan eh, kita plan untuk gazetkan, kita nak sediakan macam lima baris untuk dua buku saja sebagai contoh. So, kita were left with more than lima belas. Tapi kita muatkan dua je. So, baik kalau kita pastikan kita muatkan dua sahaja untuk the top row and now we are left with more eight dekat atas dan juga sepuluh. Nampak tak? Tu kan lebih efficient. That's why the reason why we have multiple amount of you know data types and juga size yang berbeza. So, kalau boleh kita nak utilize all the memory that we have dan kita tak nak just membazirkan ruang-ruang yang kosong yang kita ada. Okay. So, kalau macam tu, kalau kita nak simpan nombor satu, takkan kita nak juga long which is it it can store like a like billions of numbers tapi kita just guna like untuk nombor satu which is not really practical dan tidak logik. Okay. And I want to talk about one more thing which is called unsigned number. Unsigned kat sini. So, bila kita kata something it's unsigned, okay, kita balik kepada character which is our smallest data type for integer. 
Kan kita kata yang untuk karakter, kita boleh store the maximum value is 127. Okay. So, macam kat sini, kalau kita run this, kita dapat 127. And kalau kita run a 128 number, kita akan dapat a negative 128. Which is something yang kita tak nak lah. Sebab kita kan nak store 128, tapi kita buat benda lain. Let's say, kalau kita kata macam, okay, saya nak buat satu range of number, tapi saya takkan ada like negative langsung. So, kita boleh create satu lagi, a new kind of data. No, it's not a new kind of data type. Kita boleh put a keyword dekat depan ni, which is called unsigned character. Unsigned dekat sini bermaksudnya tiada tanda. So, maksudnya nombor ini tidak akan ada tanda negatif ataupun positif. Dia hanyalah nombor semata-mata. Jadi, bila nombor semata-mata, kita boleh actually store 128. Kalau kita run this, ha. So, apa yang jadi sebenarnya? Kalau perasan, the maximum number untuk an unsigned character is actually 255. And kalau kita run this, ha, 255. And kalau kita run this, kalau kita tambah satu je lagi, 256, kita akan dapat an overflow error dekat sini. Right? An overflow error, maksudnya dia tak boleh simpan a bigger value than 255. Okay. Jadi apa jadi dekat sini? So actually, bila kita letak an unsigned keyword dekat depan satu integer data types, so daripada negative 127 sampai ke 100, maaf, daripada negative 128 hingga 127, dia telah shiftkan the range ke positif sahaja. So dia tolak Sampailah kosong hingga 255. Ha. Range, size hampir sama. Masih sama, maaf. Masih sama. Cuma the range is different now. It become kosong sampai 255. Sebab tu lah dia boleh simpan lebih besar value daripada sebelum ini dengan adanya unsigned um, data types. Alright? Which is pretty cool. So sekarang kita boleh buat sampai kosong hingga 255. So ikut situasi kalau anda nak guna unsigned ke ataupun tanpa sign, ikut situasi. Okay? Dan saya terlupa, kalau anda ingin print something like an unsigned uh, unsigned number, anda kena gunakan percentage u, bukannya percentage d. So, okay, memang betul. Kalau gunakan karakter, memang tak ada apa-apa pun tadi. Masih lagi 256 kat sini kan. Okay. Tapi kalau if we are involving a bigger number, okay, sekejap. 255 kat sini. Okay, memang tak ada apa-apa pun tak masalah. Tapi kalau we are involving a bigger number, akan ada satu masalah lah. So, lebih baik kalau anda ingin print, an unsigned number ataupun integer anda gunakan percentage u ok jangan gunakan percentage d nanti akan ada error dekat situ baiklah itu saja daripada saya apa-apa soalan komen di bawah jumpa ada di video seterusnya dan Assalamualaikum and remember stay safe and happy coding bye